呃，北京保利拍卖古董珍玩部的高级业务经理赵印轩。然后呢，今天呢，由我呢来给大家非常荣幸的来给大家介绍我们此次北京保利春季拍卖啊，二零二三年春季拍卖古董珍玩部分啊器物类的一个精品的一个导览啊。那我们现在呢，此时此刻呢，就在我们这次呃预展的现场啊，在这个入口的地方。那我们此次首先映入眼帘的就是我们重中之重的这个专。场我们叫雨共哈，雨共的专场也是我们延续了很多年的一个常规的，呃，一直在做下去的，延续了很多场的一个专场。那雨共专场呢，我们囊括的都是我们每次拍卖呃器物类最为重要的呃一系列的这种作品，都囊括在此次这个专场之中。那我们这次副标题是叫五福五代，恭敬秘藏啊。五福五代呢，其实我们所泛指的是指的呢是这个乾隆皇帝，那么我们。乾隆皇帝呢，是一个在，他是在整个清代啊，无论是在位时长，还是他的这个。岁数哈都都是啊，在这有清一代啊是历经时间最长的一位皇帝。那这位皇帝呢，在他啊七十多岁的时候，他呢享受了叫五代同堂、五世同堂的这么一个佳话。那同时呢，也是代表了啊当时整个清代啊国势强运啊，然后啊这个人民呢生活富足啊，整体的这种国家，无论是从国还是家庭啊，都是一个繁荣昌盛的这么一个繁。应那恭敬秘藏呢，也就是代表了我们的这个器物啊。我们此次的一会儿可以带可以给大家慢慢展示的，我们此次拍卖的一些器物啊，都是专属于宫廷啊内廷秘藏。我们叫恭敬，也就是我们的内廷，也就是呃、啊、泛指的是我们在呃皇帝啊、皇太后、皇后等等这一类的这种呃、啊、宫里面的一些重要的一个一些人物的他的啊私玩秘玩啊的有一些很珍贵的啊在。在存世量极其少见的、极其稀有的啊，这么一系列的这种宫廷的作品啊，能够在很有幸的能够在今年的这个二零二三年的春季拍卖能够给大家呈现。那我们就往里走吧，就不给大家卖关子了。那我们第一件。作品我们摆在正门口的，首先映入眼帘的一件，那就是我们扣题此次所谓“宫禁秘藏”的一件很珍贵的一件陶瓷作品，那是乾隆时期的，我们叫阳彩啊，白子西春图四方贯耳尊啊。这件贯耳尊呢，其实它特别之处是在于整体呢，它是以通景来去绘就纹饰，因为我们知道，我们装饰一件瓷器，它的这个四面哈，它的。不同的这一面，它是如果有独立纹饰的话，它是相比来讲，从绘画角度上来说是会方便一些。但如果是通景绘画的话，它要整体的，在这个做稿的时候，就需要把整体的这个画面呢进行一个统一的啊、呃、一个规划和一个设计。所以说，它在绘画之初，那就一定代表了啊、呃、这个绘画的这个画师，宫廷的御窑厂的画师，他一定是借鉴了一些啊、呃、这种宫廷的内廷的。秘藏的一些啊，宫廷画师的作品啊，绘画作品，绢本也好，纸本也好，来去把它腾挪到我们这种瓷器之上，用这种洋彩啊，用材料来去展现宫廷内廷秘藏的绘画的这么一种艺术风格。那第二点呢，就是说它的是我们叫方平贯耳方贯耳方尊，也叫方平。器型呢是取材于我们的上古青铜器啊，也就是春秋时期、商周时期的那种铜器的造型。我们可以从很多的这种清宫的啊、呃、内廷的啊这一类的级别很高的这类呃陶瓷的作品中，御窑陶瓷作品中可以看到它的造型皆是取材于上古青铜器的造型。那也就是说。它的呃造型取之春秋商周，那它的这个纹饰呢，又是融合了当时乾隆一朝的这种盛世的一种反应和心境，一种古今有机结合的一个作品呈现在大家眼前。那它这件呢，也是我们目前市面上所见到的唯一的一只啊，仅存在可以流通的唯一的一只啊。当年呢，一定是成对稍造，但是呢，另外一只。
，我们呢目前跟本品能够成对的，目前在两岸故宫也并没有，并没有发现，暂时还没有发现啊。国内外的，呃，公公立私立机构也暂时还没有发现。啊、呃，有待网友，如果有细心的网友或者有心的网友，能够呃，如果有这个发现的话，可以也可以及时联络我们，告诉我们。但是此件呢，确实是我们目前为止发现可流动的唯一一例哈、啊。呃，早年呢是出自于呃这种拍卖，十年前，在大概的十二年之后吧，再从。重出市场啊，这个样子，所以呢，它的这种，呃，流通性啊，珍惜性啊，也是不言而喻，是我们这此次专场一件彩乾隆的彩瓷里面是一算是一件啊、呃、相当重要的一件作品了。那我们再接着往后看吧，然后我们这个专场里的好的东西还很多哈、啊。另外一件我们放在独立柜的呢，是眼前这件我们叫宝石蓝地儿哈，洋彩用金彩啊，在在其上绘就的一件九尾瓶啊，九尾瓶呢。其实顾名思义，是他脖子两边的这个耳朵是采用这种我们叫揪耳的这种样式来去制作。那这种带揪耳的这一类的瓶的造型，其实在清代之中是级别很高的。那我们见过有颜色釉，大部分其实是颜色釉作品啊，包括在雍正时期这一类揪耳的作品就已经出现在御窑的这种。进贡的这种这种这种作品里面了，那延续到乾隆时期呢，它的整体的装饰呢更加的富丽堂皇。它无论在颜色釉的基础上，再施加于这种金彩，而且我们其实细心的网友其实会发现，它的金彩的绘画风格又带有浓郁的这种西方巴洛克时期的这种艺术风格在里面。所以这件呢，那我们毋庸置疑。一定是一件啊，比如说受到了这种西方传教士影响之后，如郎世宁啊这样的人啊，传教士影响之后，宫廷造办处啊，御窑厂来去创新啊制造的这么一类专供御前赏玩的这一类的陈设器。而且呢，我们再说一下它的设色，其实是特别有意思的，因为这种宝石蓝釉描金的啊这种呃蓝色和金色来去做一个视觉上强烈对比的啊这类设色的作品。其实是同样的这一类的颜色搭配，也是出自于西方的一种主流审美啊。可能当时的呃英国人或者法国的宫廷贵族对于这一类设色的作品，他们是更加青睐的。那中国的御窑厂呢，也把这种西方的审美呢带入到我们中国的传统的皇家审美之上啊，来给当时的乾隆皇帝有一种耳目一亲啊，眼眼前一亮的这种感觉。所以我们现在研究这一类的这种造型的瓷器呢。我们无论还是在这个两岸故宫的收藏里面，公司收藏和这种市面上流通的这一类收藏里面，也是仅此一例啊，唯一的一支。所以我们行业里，我们就管它这种叫孤品啊，就是第一件，我们的第二件给大家介绍，也是我们摆在门口的两件，都是孤品啊，就是仅见的唯一一例，可流通的唯一一例啊。然后呢，我们还有一些，就看看独立柜的吧。主要是给大家介绍一些我们这次比较重要的一类东西，啊，这边还有一例，也是属于乾隆御窑的一个珍品啦，是一个体型比较小巧哈、啊，大家可以从，呃，我们的镜头中能看出来。那刚之前的几件东西，可能镜头不拉大都很难能取全。那这件它其实是很小巧的一件，是一个，也是乾隆洋彩的一个通景绘就的一个山水图的，我们叫蝴蝶耳。耳瓶也叫蝴蝶耳尊，其实它这种造型啊，跟我们前两件的造型都是属于仿照上古青铜器画材而来的。这件呢，它其实仿照的是那种西汉的那种汉胡尊的样式，但是只是把汉胡尊等比例缩小了而已。缩小之后，它再结合清代宫廷的一些装饰技法啊，来去呈进给乾隆皇帝进行一个啊，对，是御前的赏玩。那这这件东西。其实跟我们的第一件作品有一个很共通的地方，就是在于它的腹部一样也是采用通景的这种绘制方式来去描绘它的主体纹饰。啊，第一件呢是白紫细春啊，那我们知道有五龙有宫灯，我们描绘的呢可能就是在元宵节或者是端午节期间，大家对于一个节庆的一个庆祝的一个盛典的活动。这件呢其实它的更更加的文人气更浓郁一些，它整体描绘的是一种远山近水啊，亭台楼。格啊，高士呢，游荡于这种山水之中，游弋于山水之中的一种文人心境。那这只呢，其实。
，可能更加符合乾隆皇帝本人对于一种啊，因为他当皇帝很累嘛，就是我们也知道他刻了很多章，比如为君难啊什么等等的。因为当皇帝其实是啊，每天操持政务是非常非常繁忙、非常累的。那皇帝呢，其实都有一个文人心态啊，他可能寄情于山水之间，把自己的这个身边的用所用的这种器物啊，可能是把自己呃其中的有一个高士，甚至于想象成本人啊，皇帝本人在把玩、在欣赏的时候，来去所谓的来让自己融入于的心境哈、啊，融入于这个这个词话之中啊。所以这件东西我们也应该是。作为乾隆御前赏玩的一件重要器物，啊，也是在我们的这个很多的这种出版中，包括我们自己的保利拍卖的十五周年的精品集里面，也有过出版和记录啊。我们眼前这件东西，啊，也是一个呃很多年都没有在市场，基本上是超过十年没有在市场上露过面的这么一件东西了哈、啊，也是非常稀有，非常珍贵。好，旁边呢，我们下一个独立柜，我们可以看到一个很。很精致、很小巧的一个青花的小杯子啊！这件小杯子，我觉得如果是有比较专业的网友，他其实一看就能很明白，它是我们叫大名鼎鼎叫鸡心碗，或者叫鸡心杯，或者叫鸡心盏啊。这类呢，其实是永乐啊，明代明初永乐皇帝御用的、御造、御用的啊，这么一类作品。永乐皇帝呢，大家都知道，是整个明代初期啊，明代刚刚建国的初期，国力代表他。明代国力最强盛的这么一个朝代啊，和一个皇帝。那这个时期，永乐、宣德这两个时期所烧造的这种瓷器，也是代表着明代的一个最高水平吧，明初的一个最高水平。那他所用的这种苏玛丽青。和他这种小杯子中间，我不知道大家能不有没有机会从镜头中能够展示他中间的这一类，啊，比较繁复的啊，非传统中式纹样的这种几何的这种交叉的这种纹饰，啊，充浓郁的就有那具有非常浓郁的这种伊斯兰的风格。那其实也是在侧面证明了当时正好下西洋之后，无论是他的苏玛丽青料啊带回来的苏玛丽青料，我们舶来品嘛，还是我们的文化，其实都是当时跟永乐。皇帝永乐御窑啊，永乐御前亲自使用的这一类的器物，都有一个文化上的一个交互的影响啊，跟传播。所以这个件这件东西呢，也从侧面证明了咱们这个中国在明代最盛世时期啊的时候，跟中西方交流的一个产物。那这件的来源也特别特殊，为什么我们在旁边放了一个小盒子啊？是因为这件这个盒子它本身可能都有超过百年的历史啊，叫做盛放这件东西的盒子。这件东西原本呢是出自于这个民国时期，啊非常有名的这个古董商聚和祥的收藏啊。这个古董商呢，他当时呢是与这个敦华斋所齐名的啊，一个在非常当时在北京啊，当时北平啊非常有名，而且他的这个呃这个实力非常响。响响当当的这么一个古董商，那这个这这件盒子呢，就是代表着当时那个古董商对于这件器物很呃珍视的，那、啊、把一个制作非常精美的一个老和旧的锦盒啊，把它储存这件器物，能够代表当时的一个历史的背景吧，一个反应啊，跟我们现在的见到的啊盛放古董的这种盒子，就是它的这种工艺，呃，完全是不能同日而语的。那起码这个盒子在经济价值上，我们都能看出来，都能。都能卖个几万块钱，就是至少对，所以说这这这这一类金心展呢，它同时它的啊、呃、存世量在我们的两岸故宫之中啊，在我们所见到的这种公司收藏里面也是非常罕见的。而且呢，这件眼前这件也是品相完整，整个青花发色呢也是这种啊、呃、微微带有宝石蓝的这种色泽啊，但是呢，它的铁锈斑吸出的感觉也非常的鲜艳，非常浓郁。那这一类呢，就是能代表着。这件作品当时在绘画之初就采用了非常大量的啊，就是我们可以说下狠料的啊，苏玛丽青的这种绘画跟使用，因为苏玛丽青料在当时是非常非常昂贵的，极其昂贵的，可能堪比堪比黄金的等值的价值。就是这个苏玛丽青这种钴料，因为全部都是郑和下西洋之后啊，他在返航之后所带回来的一个舶来品啊，从中亚、从中东带回来的舶来品。
啊，所以说能够为永乐皇帝本人亲自啊烧造或者亲自赏玩，再用这种啊盛世的这个文化交流带回来的舶来品的材料来去中西结合的烧造这么一个御前的一个我们所谓的这种机心杯哈、啊、机心碗是啊，我觉得在我们整个的这种拍卖行业也好啊，在收藏的这种啊传统的这种品味里面也好，是非常非常难得的一件作品哈、啊，呃。然后呢，我们再看看，除了瓷器之外，我们此次专场还有很多，呃，宫廷的这种杂项类的作品哈啊,啊，怎么了？哦，好、啊，没事啊，在啊，对，杂项类的作品呢，我们这次首推的是一对儿哈、啊，成双成对的乾隆，我们叫玉制啊，剃彩。从事的这种套盒、春寿套盒啊，我们为什么叫玉制呢？因为其实我们很少能够把东西能够归纳为叫玉制，那除非它我们能看到它是一定是到了一定的这种工艺级别啊，制作的这种水平足够高超，我们才会把这个名称冠以为叫玉制。然后它的整体的这种。造型呢，我们叫从事啊，是是取材于那种良渚时期的啊玉从啊，中国良渚时期玉从的这种形式。那我觉得稍微专业些的网友，他们都会有这种基础的这种这些知识，不用我多说了。那等我们想说的是，这件工艺上来说，是在乾隆的所有的清代的漆器里面最登峰造极的一件作品，就是我们眼前的这个套盒啊。我们可以很负责任的讲，无论是它的啊多层。套色和它的这种啊巧妙的这种设计，应该包括它的呃方，就是天圆地方嘛，它方的地方采用的是这种啊深色的漆，而且它圆的地方呢又采用朱漆。朱漆之后呢，它套盒里面又是是盒套和大盒套小盒。那具体小盒的用意，可能在宫廷的这个当时的里面呢是用意比较比较多样、比较广泛。我们不追，我们现在不不去追求它的这个这个作用啊或者用法，那我们去单纯单纯。去说他公益的话。啊，万年如意，啊，天地同春啊，这么一咳咳这么一对儿作品，也是反映了当时的这种极其的啊华丽啊富繁复啊，并且带有吉祥寓意的一些啊，那么包括你看它外面的这个呃、啊、黑色，你看可以看到这个咳咳这个地方，它这种深色漆的部分啊，方的部分，它是用采用百寿的这种形式，这种百寿的纹样，其实我们最早都可以追溯到明朝或者康熙时期比较有名哈、啊，就是那种康。的百寿笔筒啊，百寿尊呢、啊，我们从瓷器的青花瓷上可以经常看得到。但是以百寿作为啊漆器上的这种装饰，其实是很罕见的一种装饰装饰方法。然后呢，在侧面圆形方套圆嘛，圆形的侧面啊。开光的地方，又采用这种高浮雕的形式啊，雕饰这种高饰图啊，然后斜亲访友啊，然后在寄也是一样是寄情于山水之间，你看两个高士席地而坐啊，旁边有一位童子童子啊，凤来仙桃，然后在这种松树之下，远山近水亭台楼阁，就是这一类的这种装饰，也无无外乎不时时刻刻啊，让这种乾隆皇帝本身在欣赏的时候，有一种啊高士的情。情节啊，寄情于山水之间的情节。那中间呢，在它的河面的部分，有非常精致的啊，雕刻了一个聚宝盆啊，里面呢装饰的这雕刻的各式的这种宝物吧，珊瑚啊啊，然后宝珠啊、金锭啊等等等等这类我们的所谓的就是当时的稀世珍宝。上面呢是呃有一个大的一个春字的一个纹样，春字中间又雕刻寿老啊，寿老旁边整个春字的这个周围又以这种。啊，我祥云跟五彩五爪这种双龙来去围绕，就是所以说，他这件作品的整体的装饰纹样啊，是极其的繁复，极其的费工。所以说，这一件作品，我觉得从一开始制作到完成，至少可能要，甚至于要历经两年多的时间啊，才能。完成最终完成这么一件作品，所以漆器本身就是一个非常耗时费工的啊，一个一个一个宫廷宫廷造办处所制作的这么一种门类。对，然后我们再看看，看看看什么呢？
看这顿碗吧，啊，这顿碗是我们的另外一个专场，我们叫破尘啊，破尘是我们此次做的第二期啊，就是雍正专门以这个雍正御窑作品为。特点的这么一个呃雍正御窑的专场啊，里面都囊括的都是一些啊、呃、雍正一朝啊、呃、一些比较高级的器物，可能是啊、呃、御前的器物。那这次我们这个专场呢，做到第二期，它的封面作品，我们选择了啊、呃、这么一对儿啊、呃、雍正的这种羊彩或者粉彩啊、呃、牡丹蜂蜜纹的这种茶园啊、呃、一对儿啊茶园一对儿作为我们这次的一个封面作品。那这件作品它其实呃。很很特殊哈，它特殊点是在于它第一，它体量比较小巧，因为我们一般见到的这类雍正时期粉彩，比如说会描绘牡丹啊这一类的纹饰，我们一般都见在盘类哈，我们见过有那种局瓣盘啊，局瓣盘呢，它的四周呢是模印局瓣，中间呢也是会以这种牡丹的这种纹样，但是它好像没有密封啊，那种局瓣盘我们现在见到的市面中见到的单只的价格都在两千万以上啊，人民币两千万以上，那我们这次呢是一对碗是成熟。双成对儿，它不单是以用这种多层次的材料，以繁红、以黄彩、以白彩、绿彩等等的啊，以多层、多媒介或者是多。就是这种这种比较多样化的材料来去描绘纹饰之外呢，它还很巧妙的在大量留白，因为雍正大家知道他是一个本人的这种很很就是他的这种品味很很高雅啊的一个一个皇帝，他呢对于他自己御用的这类瓷器，他是有一个很高的一个一个亲自督办督造的要求的。他其实他在这个档案之之中呢，曾多次提到过啊，留白要多一些。啊，要把这种啊所谓的主体纹饰能够凸显出来啊，留白要多一些，不要把画片画得那么满，这、就是雍正可能本人亲自啊来去来去来去提出的一些要求。那这件呢，它在大量的留白之上呢，还非常巧妙的在侧面绘制了两个小蜜蜂，就是你看这只能够看得比较明显，你可以用把镜头放大一点哈，描绘两只小蜜蜂，然后呢飞翔在这个两只两两个我们主。体纹饰的牡丹的旁边啊，也在这个也下面有两个小绘画的小野菊的这种上面，所以也是，呃，展示了这种雍正皇帝御前器物的一种一种一种一种挺另类的一种风格吧。我觉得，因为这一类东西啊，我们看似呢是一个很传统的宫廷的这种纹样，但是呢还有它活泼的一面啊，还有它这种很很阳光的一面啊。所以，对，这这这一类东西，我们觉得作为雍正御窑里面。应该也算是极其极其特殊的一个门类，啊，然后我们接下来会看到一个这个整个雍正专场，我们体量最大的一件东西，啊，是啊雍正仿古啊，也是。你看，我们刚才所说的，我们前面的很多瓷器，乾隆乾隆御朝的御窑，它的造型都是取材于上古青铜器，那这一件也不例外啊，也是取材于我们商周时期的一种古铜器的造型，我们叫汉壶嘛，啊，汉壶尊也叫啊，然后双这个这个两边呢又竖以这种竖以这种如意形的耳啊，如意耳呢代表这种万年如意的这种吉祥寓意，通体呢是仿官釉啊，仿官釉呢又是仿照的是中国传统宋。带宋官窑的这种釉色啊，所以叫仿官釉。那也是唐英呢，在雍正时期，唐英在这种啊，就我们叫仿古大官釉嘛。我们在唐英记事碑里所反复提到的一种创新的釉色，从雍正时期开始是发明，被唐英发明啊，创造、烧造。那并且呢，得到了历朝历代帝王的喜欢，尤其是雍正皇帝、乾隆皇帝，他们两朝的这种官窑里面可以见到很大量的。这种啊，仿官釉、仿歌釉，就是仿宋代陶瓷釉色的啊，仿汝釉啊、天青釉啊等等这一类东西，那也是代表着，呃，代表着一个，我个人觉得应该是代表着一个。从清代宫廷之中这种陈设期里面审美的一个最高峰，我为什么这么说呢？因为其实清代宫廷我们可以见到之前的那些瓷器，无论是青花还是彩瓷，它一并一定呢是是这种
，这种势必就是装饰啊，势必有意，意必吉祥。它会通过大量的绘画啊和装饰，或者是材料的堆叠，来去展示它的这种瓷器啊制瓷的这种技艺的高超。但是呢，啊，我们这件反而眼前这件呢，它啊摒弃了所有的这一类的绘画的这种这种东西，反而以最纯朴的啊仿宋窑的这种状态来去面向世啊，就是来去来去给宫廷。进行一些装饰，那所以说这一类东西，我认为还是代表着整个，无论是在现在的这种收藏的这种门类里面，现在收藏的眼光，还是在三百年前啊，雍正、乾隆时期的这种收藏眼光里，都算是品味极高的一类这样的器物哈。啊然后剩余的我们这些展柜里面呢，也可以看到我们此次破陈这个雍正专场里一些其他的比较好玩的啊，一些小件的器物啊，有一个琥珀料的一个六方的水城，底下呢是用刻款啊，非常小，在镜头中可能不是很方便展示啊，琥珀料的六方形的水城，料呢其实就是料器，就是玻璃啊，但是我们现在的工业的这个发展之下，玻璃其实是变成了一个相比来讲。啊，比较廉价的一个一个材料，但是远在三百年前，玻璃是一个远超于我们刚才的瓷器也好，漆器也好，远超于所有材料的一种新型的一种宫廷才垄断才能使用的极其昂贵的材料，那就是料器啊，因为现在的料器的市场处于一个极其低洼的一个一个一个市场状态，因为现在可能是大家对于当代工业的一种影响，大家。就觉得玻璃这个东西，它的这种经济价值没有想象中的这么高，那是只是我们我们当代人被它的这种当代的这种呃世俗价值所影响了。但是我们需要想的是，在远在三百年前，宫廷无论是啊、呃，就是无论是在内廷哈，还是在还是还是还在乾隆乾隆或者是雍正本人生活的地方、工作的地方，能够使用到用料用所谓的玻璃啊、呃、来去制作。的器物，那是一件何等奢侈的一件事情啊！对，所以我们觉得为这种料器有点打抱不平。然后，其余的这些作品呢，有囊括有雍正的斗彩啊，一些团花碗，还有一个极其罕有的一个雍正瓜皮绿釉的一个连托八宝纹的高足碗啊，包括还有这件，对，眼前这件呢，是一个雍正胭脂红釉的一个茶园啊，以这种黄金为着色剂的啊胭脂胭脂红釉，也叫胭。胭脂红彩的一个一个喝茶的一个小器具，还有这种啊，有、呃、跟这种当时的这种藏传佛教吧有关系的，那有是有梵文的这种小杯子啊，可喝茶或者喝酒。啊，以梵文来去结合斗彩装饰啊，等等的啊，这一类雍正的器物，我们在都囊括在这个很精心的为大家挑选，并且囊括在这个专场里面。然后同时呢，还有一些颜色釉的作品啊，大家在镜头中也都一一展现出来，茶叶墨釉、啊窑变釉、哈、啊、粉青釉，还有一些彩瓷啊，包包包括这两件，我们把这个龙纹的跟龙纹放到一起了，有一个很体量很大的一个斗彩的啊，绘制五彩。祥云啊，把和这个绿龙这么组合的一个我们叫直井的天秋瓶啊，体量非常庞大，也是代表着雍正御窑的一个挺高的一个水准。但这件呢，并没有落款啊，这件并没有落款，是我们整个的这个雍正专场里面应该是唯一的一件不落款的一件作品啊，它应该是属于在烧造之初啊，可能是呃为了打样，或者是呃也有可能呢，是因为我们看看到它的龙。还是五爪龙啊，那肯定是官窑无疑哈、啊。包括它龙纹的绘画方式啊，它的绿彩、它的斗彩的这个青花的描绘的轮廓，包括它五彩祥云的这种画法啊，其实都是代表着当时三百年前啊雍正御窑的一个最高的一个水平。那我我们知道。刚刚结束的那个香港佳士得拍卖有一只抱月瓶啊，卖了一一个多亿的那种抱月瓶，那、啊、斗彩也是斗，同样的也是斗彩龙纹装饰，它的这种祥云的画法和啊这种绿彩龙纹的画法，其实跟我们眼前这件并无落款的这件啊，当然它那件是乾隆的哈、啊，我们这件是雍正的，就它的绘画方式其实是如出一辙的，对，所以也就也可以从侧面证明我们眼前这件它的这种宫廷的这种地位啊，烧造地位。虽未落款，但一定也是宫廷使用，对啊，因为我们
可以见到很多的这个宫廷档案里面哈，有皇帝呢，有些时候也会亲自下旨，说我对于某一件器物，我需要你拒不落款啊。他有这个四个字的明确的这个圣旨。那为什么拒不落款呢？因为呃。无论是雍正皇帝和乾隆皇帝，他呢对于自己的御窑的这个品种的多样化要求很高，所以呢，对于仿古的器物，尤其是比如说仿成化啊、仿前朝的器物，无论是仿宋瓷、仿前朝也好，他很多的那种呃仿，就是这种后也不我们叫我们不能叫后仿品，就是这种母古的作品，他其实有一些的作品，他会刻意的为之啊拒交给啊御窑厂，说你不拒不落。就不要写款，以此呢来去对于前人、对于古人的一种尊重啊，和一种、一种、一种、一种敬、一种敬仰吧。所以呢，他就是觉得，如果落了本朝款，那身上的纹饰其实又是在母古前朝或者母古宋代的等等这类，他可能会觉得对于古人是一种不尊重的行为。所以呢，也是证明了啊，这个雍正和乾隆皇帝哈、啊、两个人对在这种中国传统儒家的这种文化里面啊，身为帝王，但是呢也要尊重。古人啊，尊重先辈的一个一个一个一个一个那什么吧，对啊。然后呢，咱们再接着往后走，又来到了另外一个专场，是我们叫十面官职。那这个专场我们其实做了呃挺多年，也做了很多场了。那一开始呢是呃主要集中在我们呃所经手的十面灵璧山居的这些作品。那现在呢，我们这个专场发展到今天，我们也是啊、呃、主要囊括了我们。所每次拍卖的明代和清代的一些精品的一些作品，来在这个专场中呈现啊，呃，主要呢是有一些，比如说，因为这次我们可能结合的比较多，我们把一些啊、呃、明清两代的彩瓷哈、啊，尤其是最近比较火热的明末清初一朝的这类彩瓷啊，然后单独放到了一个一个区域，然后呢，你看这边的区域有一些呃明末的啊嘉靖。万历时期的五彩啊，因为嘉万五彩，其实在整个中国陶瓷史之中占有一个非常重要的一个地位啊，包括老一辈的藏家和这种很重要的啊，西方和日本的这种成熟的收藏家，对于嘉靖万历的五彩的彩瓷是极其的重视和珍贵的。那尤其是你看我们这件。中间的这件万历的这种斗彩八吉祥碗，它本身呢是以这种佛教的啊佛教的这种主题来去描绘主题纹饰，而且它同时呢万历的斗彩就非常的罕见，因为我们在万历跟嘉靖时期大部分见到的都是五彩装饰，那以斗彩装饰的，而且又是仿成画的这一类的作品，在万历时期是极其罕见的，那又是因为它的以佛教题材的绘画，那我们现在推断呢。就应该是他当时所烧造的一批非常精致的一批瓷器御窑啊，烧造，因为因为有落款的，是官窑啊，御窑作品专门啊给这种皇家的宫殿的佛堂或者是皇家的寺院来去供奉使用的。所以呢，烧无论是烧造工艺还是拉胚啊、立胚和它的釉面等等的所有的工艺，都呈现出万历一朝最最顶级的一种工艺特征啊。那你看旁边这个这个青花乌菜碗，其实也是万历的。那我们可能也能很明显的做一个对比。那这只碗它，呃，无论是绘画，因为万历五彩其实它的艺术风格就是这样，就是让人看起来会有一些浊气感哈、啊，但是那种浊里又带带有一种所谓浊感的这种这种这种精致的这种精神。那就是这一类的这种瓷器，为什么啊、呃、它的这种浊感会给人带来一种很不一样的感受，跟我们所谓的跟这种清代的这种雍正、康熙。乾隆一朝的这种极其精致的这种瓷器，呃，有一种很大的一种对比，一种反差，这也是它啊的一种魅力的所在啊。这种万历晚明的五彩，那它这种着感呢，同样都是万历时期的。那它的这个这这件东西的这种描绘的这种方式，就可以跟旁边我们刚才所说的那个万历斗彩这个碗，能对能够看出来很大的一个一个距离一个差别。那所以就侧面证明了啊这一类的这种斗彩碗啊斗彩这种佛教题材啊它。的这种制作的这种精致。
还有这边也是囊括了一些啊、呃、明清两代的，你看这件我们把两个了红红龙啊红龙碗放到一起了，一个是康熙的釉里红，一个是嘉靖的繁红啊嘉靖的繁红，因为嘉靖晚就是等于说明代晚期呃万历万历嘉靖嘉靖万历的时候呢，它的这种釉里红的这种烧造技术其实已经没有那么的去，就是一到这个国力啊、呃、稍微的走那个什么的时候，它就对于釉里红的烧造，它其实把握的并没有那么好了，所以呢，他就用这种釉上的繁红来去替代釉里红，以满足宫廷对于红色龙纹瓷器的一种需求啊使用需求。那右边那件呢，它就是反而到了康熙时期啊，康熙十几年御窑厂恢整体恢复了之后啊，这件呢应该是在康熙盛世的时候是用纯的铜红釉里红烧造的这么一个龙纹碗，这也就是象征的两朝的一个。朝代的一个更迭，跟工艺的一种区分，工艺的不同，其实都是啊，游、呃、龙啊，都是火焰纹啊，有那个两条游龙赶珠啊，在这种这个云纹之中，火焰纹之中啊，但是两两两只碗呢，又呈现出完完全全不同的一种姿态和艺术效果。然后此次专场呢，我们给大家推荐一件最重要的作品吧。啊，看了一些，看了一些东西之后呢，我们还是给大家回归到我们独立柜里一些比较重要的作品。其、就、实、是、这个专场的封面作品就是我们眼前这件极其啊稀有啊极其的这种啊昂贵的这么一件明成化时期的官窑斗彩葡萄杯啊。因为这种，因为大家都知道，我们做瓷器的哈有一句俗语叫“明看成化”。轻看雍正，就是说，啊、呃，整个的这在中国陶瓷史里面，哈，就是有只有这两朝的陶瓷是最受备受藏家珍视跟喜爱的。明代成化呢，为什么说明看成化？那大家有可能会说，明代的这个永宣时期的瓷器制作也很精良，也很也很稀缺，也很昂贵。但是呢，我想告诉大家的是，明代成化时期的这种御窑啊，它在当时所耗费的这个物资物料。和当时宫廷给这种御窑厂所拨的这种，这个这个财政的这种这种什么是最多的？所以说当时的御窑厂作为啊，这当时的国力强盛的一个体现啊，而且是这种财力强盛的体现，对于瓷器的制作之上也是会有一个直接的反应。所以我们现在拿到成化一一朝的瓷器的时候，我们会明显感觉到，无论是它的拉胚，就从工艺上，还是从艺术艺术。效果上都是我们认为在整个明代一朝啊最巅峰的啊最最最特立特立特立独行的啊一一一个一个一个品种，包括它釉面的这种肥厚程度、油润程度，它的这种。材料的这种精良程度啊，都是其他任何朝代无法比拟的。那我们说完工艺，我们再说回到这件东西哈、啊，就是它这件东西，我们作为啊、嗯、很少见的能够在市面上流通的成化御窑的一件作品。其实我们今天能够看到这件东西，是一件非常非常难得的事情，因为我们知道这一类葡萄杯，目前来说在全世界啊的这种公开发表的发行的机构，我们只发现到五只啊，仅有五。只，其中两只呢是现现藏于台北故宫博物院，那原为我们清宫旧藏啊，原为清宫旧藏，整个清代啊，包括明代晚期，再到整个清代啊，举国之力也只收藏到了两只这一类这种成化的葡萄纹杯，然后呢，还有两只呢现藏于首都博物馆啊，首都博物馆它是啊赫舍里木出土的两只葡萄纹杯，那我现在总共加起来呢。其实也只有这种，只有只有四只。那这一只呢，是我们现在市面上能够见到的，而且可流通的，可在市面上交易、可流通的唯一的一只啊。所以大家可想而知这只的这种珍贵。那我觉得，无论是作为啊个人收藏哈、啊、私人收藏，还是作为馆藏啊，比如说大现在大家呃这个。比较比较有实力的一些网友，他呃有心做这种个人博物馆的，或者是公司的这种公司的旗下的啊、呃、一些文化事业的一些朋友，那对于这一类成化斗彩、官窑斗彩的这个品种的收藏，我觉得啊、呃，作为无论是作为馆藏还是私人收收藏，都是首屈一指啊，出类拔萃啊，绝对应该拥有不可或缺的一个门类啊，对。然后这个专场，其余的一些东西。
也可以简单的大家看一看啊。这边有两件呃元青花的作品，这两件呢皆出自于我们鼎鼎大名的这个瑞士梅银堂的收藏。因为我们北京保利呢对梅银堂的这个收藏啊，继香港之后，我们把整体的梅银堂的这个收藏啊都经手了一遍。那早年呢，我们在一七年、一八年也是办了几个专场啊，我们就专门对梅银堂的收藏办了几个专场拍卖，也获得了很好的效果。那现在呢，我们还能陆陆续续的能够给大家展示和推出啊一些零零星星的把一些梅银堂旧藏的这类东西，包括两件元青花的作品。我觉得在现在在市面上能够买到啊开门的，而且造型、品种啊足够特殊，包括它本身的质量也足够完。美的这一类元青花的作品，那已经是十分难得的一件事情了啊！因为元青花，我们现在大家都知道是，呃，无论是所有的陶瓷爱好者，无论是初学者，还是啊、呃、很很专业的人，对于元青花都是有一个不可磨灭的情节。那对于元青花，也在整个中国陶瓷史中扮演了一个举足举足轻重的地位。所以能够啊、呃、有幸能够买到啊、呃、来源出众啊品相相比来讲也保存比较完好啊，然后它的整体的质量啊、颜色呀、画面呀，而且最主要的是开门的元青花，但此次是一个很难得不可多得的机会了啊。然后其余的呢，我们还会展示一些啊明清两代的颜色釉，比如说狼腰红啊啊，然后这个茶叶沫啊，我们茶叶沫也叫厂官釉嘛，也叫密釉哈、啊，当时只有在。宫廷内廷才能够使用的一种釉色啊，茶叶墨釉、粉青釉啊和种种的这一类颜色釉作品，我们都会在这个我们整个这个市面馆址的这个专场之中呈现，啊，然后呃，基本上就这样了吧，我们啊，瓷器的这个部分哈、啊。呃，各位观众，大家大家晚上好，那我现在接小赵老师的棒啊，继续给大家介绍。呃，下面的专场，我现在所在这个区域呢是叫憨楼集谷，呃，是一个私人收藏。那这位呃委托方呢是也是一位从业三十多年的一位呃呃藏家，同时也是一个呃行家，他跟我们有长期的非常好的合作。那这次呢，对我们。呃，可以说是鼎力支持啊，提供了一批非常品质上乘的藏品。呃，这个专场呢，以陶瓷为主，其他另外有一些宫廷陈设啊之类的东西啊。那、呃、我们就从我们现在可以看到的呃开始。呃，首首先第一件呢，是一个这个独立展柜，是一个呃明崇祯的青花。呃，叫脱靴一爱这个大笔海啊，那我们知道这个，呃，瓷制的文房大概是从明代晚期开始就进入一个制作比较鼎盛的时期，呃，尤其是这个笔筒类的作品啊，像这一件呢是，呃。我们断代为崇祯，这个是一个非常崇祯时期的一个标准器。首先，它这个器型，呃，直筒状，然后呢，呃，特点是口沿跟这个足沿有两圈暗刻啊，这也是崇祯时期一个标准的做法。其次，嗯，然后通外壁呢，通景绘画的是这个，呃，叫脱靴一爱的一个典故，讲的是明呃唐代的时候有一个清官啊，他呢只是为官特别清廉，为老百姓做了很多。做好事，然后等他要调任的时候呢，这些老百姓就来，呃，送别他，然后，嗯、呃，他就把这个他的靴子留下来，就是、呃、把他的靴子留了下来啊，作为一个纪念。那后来也这个典故呢，也对这个这个典故就来形容一些这个为官清廉那个这个官员啊。我、嗯、们东西本身呢，这个从绘画的角度来讲，可以看到他这个绘画的笔触啊，非常的。生动啊！但晚明这个时期呢，因为官窑的制度基本已经没有了，所以是大量的这种呃工匠啊进入了民间，开始定制一些给一些，比如说呃文人啊，呃定制一些这种嗯瓷制文房啊。像这一件呢，就属于这个时期的一个代表性的作品啊。刚才提到他的绘画，可以看到他非常的生动。然后这种，呃，这个题材呢。
它的这个画片的样本大多数是取材自同时期的这个呃白话小说里边的版画插图，啊、呃，所以可以看到它这个绘画呢，它是一个通景，一个讲述描述当时的一个场景，它中间呢会有这种这种山石啊、云纹把它分隔开来啊。呃像这个呃，现在像话剧的舞台剧一样，一幕一幕去表现这个故事啊。那青花的发色呢，呃，非常的明快啊，也是当时典型的一个时代特征。那现在如呃，特别是这个明末清初这个时期的这种呃比较有艺术表现力的瓷制文房作品，特别受市场的追捧啊。呃，我们目前的这个支笔筒啊，估价是一百一十万，那就目前的这个行情来说，应该还是非常有吸引力的。类似的这种口径、这种纸品质、画片的，呃，友商已经就是有成交记录，可能达到两百左右啊。然后我们可以看一下这边的几件啊，小的这个。呃，官窑的作品啊，这是一个，呃，康熙、啊、青花、樊红仿成窑的一个作品啊，可以看到它是绘画的纹饰、龙纹的表现，呃，形象就是完全对成化官窑的一个模拟。它是用樊红绘海水做地子，然后呢，青花绘这个腾龙啊，可以，就表现这个呃，就像龙在腾跃的海水之上，非常有动感。这个红色跟青花的这种蓝色对比，非常的有视觉的冲击力啊！这也是成化官窑里边非常高级的一个品种，嗯，啊，这是呃康熙官窑对成化的一个致敬吧啊！它的书款也是属大明成化年制，书风也是嗯，对，书法的风格也是成化官窑的这种风格啊，完全的一个模拟。然后旁边呢是一个嘉庆的啊青花的五彩花神杯，你知道这个花神杯是康熙官窑的一个呃首创，它的最显著的特征是，首先它是成套出现的，而且是是以月令为这个每每每一花对应一月，每每一月有对应的诗文。呃，它是而且是把这个诗书画印，呃，这种各种艺术集合在一件器物上面，是非常有代表性的一个作品。呃，到了雍正呃之后的雍正，呃，也有也有这个画成杯呢，已经数量非常少了。呃呃，乾隆自己没有见到，但是呢，我们看到这是一只嘉庆，是极为罕见的。呃。表现是二月杏花花神杯，跟它的造型啊、胎釉啊，也是完全是继承了康熙时期花神杯的这种样式。那旁边呢，也是一对非常精巧的这个，呃，这个仿成鸟的作品啊，画的是这个宝象莲花啊，青花画这个叶片，樊红画这个花卉啊，呃。是重窑的一个，在清代的重呃，就是清代官窑对重窑的一个继承。可以看，可以看到它这个胎釉品质非常的明润，呃，也是这个呃用途呢，应该是可以作为这个茶器去使用，呃，属于清代官窑茶器的一个代表性的作品。嗯，旁边呢是一个。紫砂的一个团菊壶啊，看看到它这个壶的壶盖啊、器身啊，都是用这种团菊去，呃，去装饰啊。呃，菊花呢，在中国的传统文化里边有这个长寿的寓意。那用菊花的装饰，也就特别是中国的茶文化，呃，也是一个非常历史悠久的一个文化。用菊花去装饰，呃，可以说是对它一个呃非常巧妙的一个应用。嗯，旁边呢，这边是有几个呃颜色釉的小品啊，这是一个非常呃。典型的一个啊，乾隆时期的一个呃红釉的茶园啊，造型呢非常规整，呃很精巧
，右侧呢，呃，略略显深沉，这个但是非常耐看，来源非常好，是北京市文物公司的旧藏啊，特别是它的古典无底价起拍啊，非常的有吸引力。嗯、呃，类似的作品，我们曾经卖过十几万一只啊，特别是这种小体量的，呃，品质比较好的这种小杯，现在是市场一个。这应该是一个追求的一个热点吧，因为这种东西呢，就是有的非常实用啊，有还非常呃，也可以适宜去把玩啊，很可爱的一个作品。嗯，旁边呢是一个仿官釉的一个葵口碗啊，造型上是仿宋代的，我们可以在这个呃定窑啊、龙泉呀、啊、都可以看到类似的造型。呃，它的右侧呢是仿官釉，可以看到器身有开有一个。疏朗的开片，非常的雅致，嗯，釉色呢也是非常的肥润啊，对，呃，宋代官窑的一个模拟，嗯，旁边是一个比较有意思的一对，呃，这个瓷制的笔管啊，这种瓷制的笔管呢，最早看到的应该是明代宣德时期有青花的作品。那后来也有比较有名的，有万历时期的五彩的，那清代呢就是这种，呃，有青花、繁红的，呃，但是这种颜色又这种松石绿又堆白的去装饰的，还是挺罕见的。呃，虽然没有款制啊，但是它这个制作的品质来看呢，呃，这个，呃，纹饰啊、拍釉啊都是非常标准的官窑。特别是成对出现，这个是挺罕见的，是一个清代瓷制文房的一个代表。嗯，旁边是一个乾隆的苹果绿釉的高足贡盘儿，呃，这个苹果这种低分的颜色釉是非常的，这种苹果绿釉这种低分颜色釉在乾隆时期是相对少见的一个品种。这个颜色釉釉色呢，非常的清新雅致。啊、呃，用途呢，应该就是说，我们刚才讲是供盘，可能是，呃，在这个佛堂啊，呃，去摆放一些贡品啊。我们曾经卖过一只唐英制作的，有落有唐英本人款的一个，呃，供盘形制完全一样，所以我们可以断代，可以把它。呃，明确定在乾隆啊，它的胎釉特点也是非常标准的十八世纪的风格，特别是它估价，呃，无底价起拍，非常的有吸引力。旁边呢，我们是有意思的一个作品啊，就是一个。乾隆的一个粉彩的瓷板啊，体量是比较大的。这种的，呃，体量的这种算在乾隆里边算是大体量的瓷板了啊，制作非常的平整。因为这种瓷板呢，它烧制的过程中，它可能需要一下垫起来，然后很容易会出现一些，呃，釉面不平整啊，或者变形啊。那这个是釉光，呃，这个是。呃，整体的形式非常的规整，然后呢，画面呢，色色布局繁复饱满，这是一看就是非常标准的乾隆彩瓷的特征啊。可以看到它这个绘画，这是非呃也是很有这个绘画的这种功力啊。可以看到山石的这种皴法呀，树木，呃，松树这个松针，啊、呃，树上的这个结疤都表现的非常的细致。人物呢，散落在山间啊，这个散落在山间，包括这个有各式形态各异啊，非常的生动。老人、小孩儿啊，仙女啊，这个各色式的服饰，表现的这个是非常热闹的一个场景啊。嗯，知道这个绘画里边说这个人物，呃，这个呃。有一个话就是怎么这个恶毒传神哈，这可以看到这确实是，呃，挺确切的，就是他的眼神非常的生动啊，可以说眉目传情这种感觉啊，色色非常的艳丽，嗯，好，好，下一个是也有一个，他旁边这个，这个是。康熙时期的一个五彩的大缸啊，我们知道这个彩瓷呢，在康熙呃五彩是是康熙时期最出名的一个呃一个门类了啊，可以，因为它的这个呃跟粉彩呢这种
柔和呢不太一样，它这种非常的艳丽啊。这个大纲呢是，呃，外壁会这种紧地儿，啊、呃，可是花卉为地的，然后设四个开光，开光里边再画这个花鸟，啊、呃，树石，啊，特别是它这个有这个款制，嗯，精彩的款制啊，这种的落款呢，我们可以在北京故宫有查到类似的。作品啊，整体制作非常的规整。像这种胎壁非常厚的作品，烧到时期，烧到时候是挺不容易的。我们知道这个，呃，明代时候，景德镇要烧这个龙缸，呃，多次烧到都未能成功。特别只有姚公，呃，这个女儿的投入这个窑炉之中，啊、呃，这个血肉幻化，才把让这个一一窑的龙缸烧成。啊、呃，所以到了清代呢，这种。呃，大体量的作品呢，烧制成技术已经非常成熟了，并到它这个造型呢，呃，没有任何的变形啊，呃，釉彩也非常的漂亮，是一个康熙时期非常呃典典型的呃标准的一个呃五彩的佳作啊。旁边呢是有一些这个呃明代的一个小段落。比较有意思的是一个，呃，万历时期的啊绿地儿紫龙的一个，呃，莲子碗啊。我们把这种那、这个，呃，这个碗壁相对高一点的，我们专门称为莲子碗。然后它的这个釉色搭配是比较有特点的，呃，低温绿彩作为地的，上面用赭赭赭彩就是紫彩绘制这个龙纹。呃，万历时我们知道这历朝时间特别长啊，四十八年，它整个官窑的烧造呢也是量很大，所以常有一些比较有特特点的作品，像这种釉色搭配，在其他朝代的官窑里面还，嗯、特别是明代比较少见到，嗯，是非常有这个怎么说呢，少见有有。特殊的一件作品，虽然品相上是有些小的瑕疵，但是呢，这个作为收藏来讲，我觉得是一个非常具值得去呃选择的一个方向。因为让我们收藏嘛，它肯定要收藏有特点的东西。那旁边呢是有一个，也是一个万历，这个万历的呃就是。仿成画的这个特征非常的明显，可以看到它这个，呃，纹饰这个缠枝呃的画绘啊，跟成画时时期的那个画法非常的接近。但是呢，它釉的特点是典型的万历时期的这种特点，它这个釉呢稍微的偏亮一些啊。我们知道成画的官窑，它可能是这个釉光非常的会柔和。但是它的纹饰是完全都是仿成画的，也是万历官窑里边比较特别的一路。旁边呢是一也是一个万历，这个万历的是一个呃盖盒啊，它这个盒盖呢是有镂空啊，然后盒盒的下盒,盒身呢是呃一个花形的造型啊，这个是非常呃对。陶瓷的烧造工艺上来讲是不容易的，因为这个不规则的形状，啊，特别是有镂空的地方，这个在烧造的过程中，因为还有收缩呀，有这个应力变化呀，就很容易很烧坏，就是很容易出现瑕疵。那这件呢，整体的制作可以看到还是比较的规整的啊。虽然说这个提起明代的东西，特别是晚明呢，说这个粗大明，说它有变形啊，这确实是有这种状况。它这件。就是还是在铜的里边算是非常难得的，这是因为因为很多的可能就剩失群了，盒盖跟盒身都失群了。那这个相对来说是呃成套的，然后呢，关键是它这个估价也确实的非常的低，就是无底价起拍，非常有吸引力。嗯，我们继续往前，就是有一组道光的。官窑啊，有一个，我们看到这是一个道光的粉彩，内壁绘绘画是金玉满堂啊，画这个金鱼在水草之间去游动啊，谐音金玉满堂。外壁呢，绘画是梅花啊，花卉
，呃，色色非常的鲜艳。呃，道光这一朝的官窑呢，因为道光皇帝本身呢，这个性格非常的讲究节俭。呃，所以它很多的官窑品种，比如说乾隆的、嘉庆的，到他这一朝就挺少了。但是他也确实是，呃，创造了一些别的这种很有有它有代表性的器物啊。比如说，它的这个圣德堂款的器物就是非常的制作的非常好，呃，说我们这就是有一对儿，啊，属圣圣德堂制款啊，这一对吧，白白地儿的花粉彩啊，外壁有四个开光，绘画的是博古，然后有这个有一个灯啊，所以就是谐音和五谷丰登，嗯。可以看到，这个它又品质呢也是，呃，很非常的上乘，釉光很好，呃，彩的品质呢，我们那个，呃，不看块我们很很可很可能认为是十八世纪啊，就可能也还是有这个乾隆嘉庆的特征啊，特别是成就保存还是非常的难得，嗯，顺德堂是道光皇帝在圆明园的一个居所的名称啊，然后。凡是属顺德款唐制款的，应该是为圆明园特制的作品啊。那旁边呢，一个是一个道光的本朝款的六字篆书方丈款的一个粉彩魁凤的大碗啊，这也是一个传统官窑品种。呃，晚清比较多见啊，光绪啊，啊。同志啊，可能是相对多一点。那道光本朝的还是属于比较少见的一个品种。嗯，从这个彩的品质来对比来说，这个道光款的跟顺德堂款的一比较，确实这个顺德堂款的要再胜一筹啊。那道光这件呢，也是这个属道光本朝款的这件，也是呃本朝这种比较有代表性的了哈、啊。可以看到这个。彩的品质啊，啊，它釉光啊，啊，釉水啊，还是非常不错的。嗯，旁边呢是也是一个道光，道光的一个青花缠枝花卉的赏瓶。我们知道这种赏瓶呢，从这个呃雍正开始出现啊，呃、啊、乾隆呃。啊呃，相对多一点，开始出现有两种纹饰的，有一种是像我们看到的这样，它是有小花分上下两层的，还有一种是画的是那种大花一层的。那我们另外一个专场会有一只乾隆的，等会我们再看一下。那这一件呢，就是道光官窑里边，呃，就是比较标准的一件作品啊，绘画、发色、青花的发色，呃，都是中规中矩，非常的那是属于标准器啊。啊，关键它的这个估价呀，应该说也是非常的合理，估价是二十五万到三十万。呃，我们曾经卖过一只是北京护出，造型、品质跟它差不多，那只还略有一些划痕，最后成交价是五十多万，所以这只是半价起拍，基本上是，所以说是非常值得去考虑的，嗯。那旁边呢是一个晚清官窑里边，真是非常难得的一个一件作品，一个咸丰的青花竹石芭蕉的玉壶春瓶啊。那这种纹饰搭配从明初开始出现，就是永乐啊、宣德开始有。那到了清初的时候，呃，康熙啊、雍正啊都有仿制，但那个康熙、雍正，呃，康熙是没有熟款的，那雍正呢极少啊。呃，比较多见就是乾隆属本朝款的，它后来也成为这个清代的官窑的传统品种。呃，绘画的纹饰呢，跟明初就是基本是保持了一致。啊、呃，绘画的这种技法上，也是用用了一些呃仿宣窑的画法，就是说它用这个点染去表现，呃，永宣青花苏青的这种铁般沉积的效果。那到了清代，特别晚清啊，咸丰这一朝，因为这个时间很短哈，啊，官窑的烧造呢，呃，品质量少，但是它的呃量非常少，但是品质非常高啊，所以也是市场，就是收藏来说是一个热点。那这件呢？从它本身的这个，它有品质啊，精华发色呀，呃，都非常好，呃，是前咸丰官窑里边是一个非常不错的一个件作品啊。旁边是一对呃，道光仿歌谣的八卦从事方瓶啊，那这也是官窑的传统品种。
呃，那仿歌又呢，就是从呃雍，就是歌谣作为这个宋大武五大民谣之一，对后世的这个影响也非常大。就明代就，呃，就开始仿歌又啊，到了清代呢，比如说最有名的就是雍正时期啊，这个唐英开始仿，呃，陶成器，陶成器是被列有其道，嗯、呃，他这种，嗯、呃，这种。天然的开片啊，就是非常喜受到这个雍正皇帝的喜爱，特别雍正之开始乾隆啊，呃，历朝都有仿制。那这种八卦从事方平呢，也成为一个官窑的一个传统品种。那这一这一对儿这个道光呢，首先它这个品呃，从本身的品质来说，烧到非常的呃。这个规整啊，又光很好，又水很肥厚，特别是成对保存，这是很难得的。嗯，旁边呢是有一个呃晚清的一个小段落，这是一个呃大雅斋啊，大雅斋就是呃慈禧皇皇后的这个呃个人的呃。定定烧的一些这个官窑啊，这是一个画的是紫藤水仙的这个呃紫藤的这个水仙盆那这种呢，呃也是官样玉瓷，我们在我故故宫出版那个图录里边可以找到了啊、呃、一样的作品啊，特别是成对保存，这个保存质量啊非常好。呃，这个釉彩啊，它釉的非常好，可以看到它这个大耳扎的块包括它的天地一家春的这个印章啊，整体的制作是非常上乘的，在晚清官窑里面属于呃非常好的这个品种。旁边呢，就是我们有一个。这边了，就是我们有一个艺古方这个宫廷艺术与重要瓷器与其工艺品的专场啊。我们现在看到是一个呃仿官釉的一个三阳尊啊，这个乾隆乾隆的。然后呢，这个呢造型，首先它是其实是仿汉代的这个铜壶啊。颈部啊，器身啊，凸起悬纹，然后呢，肩部又呢装饰了三个阳手，呃，就是寓意三阳开泰。通体施釉是仿官釉，可以看到这釉水非常的肥润啊，釉层开有这个疏朗的开片啊，非常的让人寻味。然后特别是它这个羊头的部分啊，其实，呃，刻画还是蛮细致的，这个羊角。羊的眼睛、嘴，它其实都有刻画表现，但是因为这个釉水的肥厚的程度不一样，因为这种突出的部分釉水不太容易挂得住，所以它会釉水比较薄，那这样也就把它的轮廓就显示出来了。然后这种造型呢，属于乾隆官窑里边比较呃高级的一个品种。啊，因为它这个造型，我们刚才提到是仿古的，啊，釉水也是仿宋的啊，然后呢，这个器型呢又很端庄沉稳啊，气韵很古朴啊，这是确实是属呃，在乾隆官窑里边属于一个，呃，其实我们不看款制啊，很可能把它认成雍正的啊，然后呃，特别是它的来源非常好，是瑞士梅音堂的收藏。梅音堂我们知道是这个呃陶瓷收藏的一个非常重要的藏家啊，他曾经收藏的这个成化斗台鸡缸杯，在香港曾经创下了二点四亿余元的天价，也一度是最贵的中国艺术品啊。那所以他的收藏，他收藏的东西也是对于这个。陶陶瓷的收藏的藏家来说，是一种，呃，怎么说呢？是属于呃一种标杆性的东西。能如果能有幸收藏一件，应该来讲是呃非常去值得去呃作为一个事情去怎么说呢？去呃作为一个里程碑的事情去去做的啊。然后这是因为他的收藏大部分已经沉淀下来了，所以现在重新出现在市场上还是非常值得去入手的。那旁边呢是有一批这个明清官窑啊，然后我们从这边开始的话是正好有一组
，雍正的仿君窑的四件作品啊。这个我们刚才提到，呃，雍正皇帝，呃，我们小张老师也提到，他这个艺术品味非常高，所以他对这个宋代陶瓷这种。所谓不是雕琢的这种美学，非常的看重，啊，他宋因为宋瓷大部分是完全是以釉色取胜，那钧窑作为呃五大名窑之一呢，也是非常受到雍正皇帝的喜爱。那唐英在渡陶期间呢，特地派他的幕僚到河南禹州去，呃。实地考察与这个钧窑的窑址，来仿制仿钧窑啊，最后我们也也获得了成功，所以他在他们陶城纪事碑里有五十七种仿古彩金的釉色，仿钧窑也是其中之一。那我们现在可以看到，他这个钧窑啊，比如说这个这一件。它这个红、蓝的这种交融斑驳的感觉，就是非常的漂亮啊。然后，嗯，这种釉水的流淌的这种感觉啊，呃，就是说对钧窑所谓玫瑰紫的一种复制啊。那旁边这个石榴墩呢，这种釉水呢，可能旁跟旁另刚才那件品呢，显得更为肥厚一些。所以它这种交融呢，就就是。它这红跟蓝的这种，呃，比例呢又有,有所不同。刚才那件可能红会更多，那这件呢就可能就紫、蓝呀、啊、紫啊会更多一些。那这个很就是很有现所谓现在这种当代艺术这种呃，特别是抽象的艺术那种感觉啊，所以呃受到了很多藏家的这种喜爱。嗯。那旁边呢有一件，这一件是雍正，那它一造型上也是仿汉代铜壶的，呃造型，但是它这个釉色呢，就是所谓火焰红釉啊，这种红的比例大量的提高啊，蓝跟紫就少一些，跟另外之前两件呢，这个形成比较鲜明的一个对比啊。旁边呢，就是也是个雍正啊、呃，但它这个呢，就是，呃，略成这个暗，就是灰暗一些。但是这种深沉的颜色呢，呃，因为它的造型也是一个仿汉的那个铜的护手尊的造型啊，跟这种有点金属的感觉，所以这个。各式的呃各种釉色这种仿钧釉集合在一起呢，也反映出当时这种雍正时期，呃，窑工这种技术的这种呃发展的一个高峰吧啊。旁边是有一个傅美尊，这个也是我们刚才《汉楼击鼓》专场里边那个崇祯的笔筒，呃，比起来就是这个。我们把明末到清初这个阶段，就是，呃，从崇祯开始到这个康熙时期这段，学术上一般称为转变期，因为这个时期呢，这个，呃，绘画的技法，包括它的这个，呃。呃，清料的使用，呃，都有在一个转变的过程中。但是这个是最重要的特点是它的这个绘画题材啊，这个呃笔触啊，呃，非常的生生动啊、呃，写实的不太受到官窑的那种束缚，所以呃画的非常活。这一段也是市场的一个现代的一个热点。那这一件表现是一个竹林七贤的一个题材，可以看到这种呃人物在这种竹林间这种。或以呃弹琴啊、吟诗啊，非常逍遥自在的一个状态啊。特别他把这个康熙时期这个陶瓷、青花瓷器啊、锦皮亮釉这个特点表现得非常好。青花绘画这种五分五色的，也是一个典型啊。这边呢，是我们有一这场的一个封面作品，是一个青花呃缠枝花卉。挂耳的一个大尊啊，这是也是，呃，清代乾隆时期官窑的一个大型的陈设器啊，给它的造型呢，其实也是从这个呃青铜器画材过来，是两个挂耳，然后它肩部是一种折肩。
，线条呢非常的富裕，成本啊，然后通体的这种纹饰啊非常繁复，从口沿、颈部、肩部到腹部是分层分层的纹饰，然后青花的发色呢非常的呃明快，嗯，绘画的笔触上呢也是使用了呃。这个所谓轻功档案里边的仿宣扬画法，就是用重笔点染去模拟永宣、呃苏玛丽青青料这种铁般沉积的效果啊。但它的纹饰上呢，它有有乾隆时期的这种创新啊，比如说它这个肩部的这个花卉啊，类似团花，嗯、啊。其实这种笔触上还是有受到一些，呃，西方就是当时同时期，呃，欧洲巴洛克风格传入清代宫廷的一些影响，啊、呃，所以它是其实是一个中西结合，然后古今融汇的一个作品。那这个作品呢，呃，呃，在。首先，它从存世量并不是说很多，呃，凡出现在这个拍卖市场都会高价成交。我们曾经卖过类似的完整的，成交价达到了七八百万。然后呢，这一件确实是有一些瑕疵，就是它在烧造的过程中，可能是因为呃温度过高造成的，它就有一个我们有陶瓷烧制里边有个术语叫过烧。过烧导致它的釉面呢，就是从从这个侧面可以看到，就是略微有一些鼓起来，就是起泡了啊。嗯，但是在整体的造型其实是还是非常的规整，没有什么变形。嗯，所以因为这个瑕疵呢，所以我们的估价值估值也是非常的有吸引力了。啊，目前的估值是估价一百三十万。嗯。呃，应该是讲，对，跟完整期来比的话，这个是其实它并不影响陈设哈，那就是确实是还是蛮值得去呃纳入收藏一件作品啊。旁边呢是这边也是有一个呃道光的呃，这这个是个乾隆，这是一个道光，它它它都是这个白地儿的阳彩的作品。所谓阳彩呢，就是，呃，清宫档案里边对这使用这种绘画技法的一个，呃，正式的称呼啊，就是它是运用了一些西方的，呃，绘制颜，或者是绘画的技法啊，然后用很多这种光点去表示它这些，呃，阴影啊、明暗啊，啊。呃，最鼎盛的是当然是乾隆时期的了啊，但但这种绘画的风格的，对对之后的官窑嘉庆啊，包括它的道光啊，有非常多的影响啊。这是嘉庆这件灯笼尊呢，是嘉庆时期呃道光时期一个呃比较少见的品种啊，它也有都非常的好，彩的质量也很高，属于道光官窑里面比较罕见的一个呃作品，难得的一个作品。那下边呢，就是一个另外一个道光的，呃，呃，比较比较标准的一个阳彩的作品啊。它呢是外壁是胭脂红亚道，然后设四个开光，然后再画这个四季山水啊。那这个它的母本应该是从乾隆开始出现的，呃，乾隆那有相有一比较。标准的称呼就是成为阳彩的，呃，实物呢现在收藏在台北故宫。然后道光呢这种的作品呢，有一定的呃存世量，除自这除这种花的山水的外，还有这个什么暗夜灵符啊等等各式各式不同的捷径使用的外。那这一支呢，就是从它有质量来说，包括它的绘画的技法。呃，都是道光里边属于呃非常顶级的品质了啊。然后我们目前的估值是五十到八十万啊，类似的曾经高峰时期啊，曾经卖过百，所以这个应该是也是性价比蛮高的一个作品。旁边呢是一组清代的这种呃。王永轩的画法的作品，这是我们刚才提到的一个乾隆的青花的赏瓶
那他,他的这个就是说，腹部纹饰是这种单层的大画的，特别是经上面有玄纹啊。然后他的绘画笔触还是比较标准的，使用了这种呃宣扬画法啊，发色也非常好，整体造型呃非常规整，也没有这个呃歪斜呀、啊、瑕疵啊,啊，非常标准的一个乾隆的呃陈设的呃陈设的一个呃一个属于我们讲叫是硬通货了啊，就是呃非常流通性非常好的一个作品啊。那下面是有一个比较有意思的啊，是一个雍正的青花折枝三多碗啊，外壁画这个这个折枝三多，然后绘画的技法也是跟下面的这个玉壶呃赏瓶一样，它也是仿宣扬画法，然后款制很有意思，这是大清雍正年制六字三行款，然后。呃，外面是青花双圈，但是它在双圈之内呢，又写了四个字就是“绝生常驻”。那查阅资料呢，我们可以发现这个碗的特殊之处，就是这个碗是被呃雍正时期呃事件的叫“绝生寺”所特制的。然后类似的作品呢，曾曾经非常罕见，我查到的有一只在香港曾经卖过一百多万。然后这个。同样选这种款的这个碗的残片，就是一个碗底，在这个觉生寺，现在就叫大钟寺，在整修时期出土，现在收藏在这个大钟寺博物馆。然后，所以这也是非常特别的一个雍正的一个特制官窑。嗯，好，那我们今天的导览就到这里结束了。哎，非常谢谢各位观众的观看，希望大家有机会呢到。是实地啊，莅临品鉴，谢谢。